നമ്മൾ നമ്മുടെ സെഷൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ തീയറീസോ ഡെഫിനിഷൻസൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയത് ഇനി നമുക്ക് ആ വീണ്ടും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് തന്നെ പോകാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് വാട്ട് വാസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെഫിനിഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ചാർജ് വാസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആംപിയർ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ചാർജ് ഇസ് എ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏഴ് സെവൻ ബേസിക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ഡിഫൈനിങ് കോൺസ്റ്റൻസിന്റെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെവൻ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ സെവൻ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ എസ് ഐ മെട്രിക് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ സെവൻ ഡിഫൈനിങ് കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സെവൻ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ തന്നെ സെവൻ ബേസ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി കറണ്ട് വാസ് എ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആംപിയർ ഇസ് എ ബേസ് യൂണിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈമും എന്ത് തന്നെയായിരുന്നു ടൈം വാസ് എ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റി അതിന്റെ അതിന്റെ തന്നെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ്സ് ഇസ് ഓൾസോ എ എസ് ഐയുടെ എസ് ഐ ബേസ് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആംപിയർ ഇവിടെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂളം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എന്തൊക്കെയാണ് ആംപിയറും സെക്കൻഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം കൂളമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആംപിയർ സെക്കൻഡും എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതൊരു ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വലി ബേസ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതൊരു ലോകത്തുള്ള ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയും നമുക്ക് ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെവൻ ഡിഫൈനിങ് കോൺസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനെ ടേംസിനാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആംപിയറിനെയും സെക്കൻഡ്സിനെയും ഇവിടെ ആംപിയറും സെക്കൻഡും എന്താണ് ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ലോകത്തുള്ള എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് ആ സെവൻ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയോ സെവൻ യൂണിറ്റ്സിനെയോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഈ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം എന്താണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് അതിൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി voltage is a derived quantity ampere it is a base quantity seconds it is a base quantity allengil base unit aanu appo idu ithre nammal coulombum ampere secondum endha nammal kariyam it was defined in terms of ampere nammal coulombine ampere inde terms define cheythu pakshe commercially nammal oru edu electronic gadget eduthullu allengil nammada mobile phones lekke aanu nammal eppadengilum idinde charge allengil idinde battery da capacity coulombil aanu parayunnathu ampere second aanu parayunnathu alla commercially allengil industrial purposes nu vendi allengil commercial purpose nu vendi nammal eppadum ee seconds nu varam nammal endha ubhayikya ampere avara nokka nammada oru mobile inde thanne battery capacity engenaanu it was mah etra aanu nammal chokkiya alle mah ee battery etra aanu 4000 aano 5000 aano 10000 aano appo oru battery bank inde ekke aanengil 10 ഡിസ്കസ് ചെയ്ത നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസെറ്റ് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഇതിൽ ഞാൻ കുറെ കൂടി പോയിന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ കൂടി ഇൻഫർമേഷൻ കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ കൂളം എന്താ നോക്കി ആംപിയർ സെക്കൻഡ് എന്താ നോക്കി ആംപിയർ അവർ എന്താ നോക്കി ഇനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫാരഡേ ആണ് ഫാരഡേ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല വൺ ഫാരഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ചാർജ് ഓഫ് വൺ മോൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വൺ മോൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ചാർജ് ആണ് ഫാരഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോളജി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് ഫാരഡേ അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഓഫ് കോഴ്സ് ഫിഫ്ത്ത് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് കൂളം പെർ സെക്കൻഡ് പക്ഷേ
third question we need to know which of the following are SI based quantities we need to know in our electrical perspective we need to know which of the quantities we need to know here is ampere seconds meter kilogram cantilla mole kelvin this is what we call SI based quantities so in our electrical perspective only this and this ampere we call base quantity charge charge is not a base quantity electric current आणे इंदे base quantity नो वरेन्द आपो बाकी voltage जंदा आणे derived quantity आणे नामलो नोकिया आणे resistance obviously आणे resistance इसी कोणी V by I आणे आपम इधर एंड वेन दा आणे इधर आपम resistance जंदा आला उरे base quantity आला आदि वरेन्द inductance उरे base quantity आला आपे इबरता answer जंदा आणे two only that is electric current के मात्र आणे इंदे SI base quantity नो वरेन्द जा नेहरते पार्जन आधे एक आरेन्द नेहरे आणे इंद एड बेस क्वांटिटीज अलग बेस यूनिट्स नमले डिफाइन जी दे चढ़ा लोगों तो ला बाकी ये ला क्वांटिटीज हम नमले इधिन डे टर्म्स ना ने रेप्रेजेंट किया इधा ये इतरे ही में एड अन्ना आने इंदर नमले बेस क्वांटिटीज ने बारे नले बेस यूनिट्स ने बारे इंदर बाकी ये ला डिराइव्ड ना आदि ना ने डिराइव्� charge is a derived quantity very very important मारे पोर्ड charge ने बारे ना it is a derived quantity charge derived आना voltage ने derived आना okay I hope it is very very clear अदर इंगेन एक क्वेश्चन चोवीच चढ़े चोवी क्या नला चांस नमक नम्बर एग्जामिनेशन चोवी क्या नला चांस पालरे अधिक यूं कूड़ लाना पादों उन्हें इधर आरंजी रिक्त अदर बारे सिंपल कॉन्सेप्ट में इधर पढ़ी क्या नला आदि के समय उन्हें बैठा अदर आरंजी रिक्त अक्का हम लोग इधर � अर्थ तो पॉइंट अर्थ तो क्वेश्चन हो जाए इधर एक क्वेश्चन था नहीं आने देने वेरो रेप्लिका क्वेश्चन आना विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर बेस यूनिट्स तो हमारे प्रीम कोलम बंद वाले इधर बेस यूनिट आए देखें बट कोलम बेस यूनिट आना वाला इट इस डिराइव्ड यूनिट कारण डेफिनेशन लेता ना पढ़ो uh, ampere, it is a SI base unit, voltage is ohms and Henry is not all. So, now the answer is 2. So, the answer is ampere is a SI base unit. Ampere, seconds, meter, kilogram, candela, mole, kelvin. This is the answer is SI base unit. Ampere, seconds, meter, kilogram, candela, mole, kelvin. This is the answer is SI base unit. This is the answer is base quantities. Now, the next question is a very straightforward question. Find the charge transfer when a current of 3 ampere flows. Sorry, 2 ampere flows for 3 seconds. That is, charge transfer is Q. That is, when a current of 2 ampere flows for 3 seconds. 3 seconds, we will go to the next one. Q is equal to I into T. Here, I is 2 ampere. That is, the seconds and time is equal to 6. So, this unit is ampere and seconds. Ampere is equal to seconds. So, this will be 6. कोलम सैरिक बंद है, ना हमारा टोटल चार्ज ट्रांसफर, इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर नो वाले में तो सिक्स कोलम सैरिक हैं, सो आंसर इस डायरेक्टली सिक्स कोलम्स, आंसर इस डायरेक्टली सिक्स कोलम्स जाना ना हमारा इंद, ये क्वेश्चन डे स्ट्रेट फॉर्ड आंसर है, इनी ई क्वेश्चन ने तन्ने वेर रीडी लानो वाली चोवी की नहीं गिल अदा ये द इंगेरे आने चोवी चिरी की नहीं गिल जाम बारे में नेहरते ने जाम बारे में ई क्वेश्चन से लाय जान कोरे कोडी इनफॉरमेशन कंडरी है वैनी टाइम इंगेरे आरेंज चिरी की नहीं इंगेरे तो ऑप्शन से जान इंक्लूड इरी की नादिन वैनी टाइ नमलो नोक में सिक्स कोलम्स अंदर रहते हैं ऑप्शन इपड़ा ओरेडे तो मिला एल्ला अंदर रहेंगे ना ये रो टर्म्स रहना अपन नमलो आलोई के अंदर उरे कोलम में तो जल एक्ट्रा चार्ज नमले चार्ज ट्रांसफर आने जो इच्छिक ना इले कोलम्स ना उन्नो बारे जला चार्ज ट्रांसफर चार्ज ट्रांसफर ने जल इंदर ये ना कारण आओ ना लेकिन कॉरेस्पोंडिंग ऐट ला चार्ज के पार्टिकल्स इन्दे नंबर इतने आरणो डेट वाज इक्वल टू 6.24 इनटू 10 रेस टू 18 पार्टिकल्स आरणो लेकिन एलिमेंट्री चार्जेस आरणो अल्ले आपो इवडे वन कोलम बाणेगे 6.24 इनटू 10 रेस टू 18 इलेक्ट्रॉन्स आरणो लेकिन प्रोटॉन्स भो इवडे नमक आधे आवर चार्ज पार्टिकल्स एलमेंटरी चार्जस इंटू दट 
इतने कोड़े into six जेदा मरी so that is equal to six into six point two four hundred raised to eighteen अब इन्हें ना इधर ना आंसर अब इंगे ना आलो क्वेश्चन जो इकिन्दे इंगे thirty seven point four four hundred ten raised to eighteen electrons अल electrons और protons और इंदो आय कोड़े अदान जाने वाले इसे इस फाइनल आंसर ने जो इकिन्दे तो वेरों तो वाला इवेरा तम्के चार्ज इंदे पोलारिटी चार्ज इंदे पोलारिटी कोड़े पर्याय ने क्या आंसर वेरे आयेगा अद क्वेश्� इधे क्वेश्चन लेते हैं वाला डे स्ट्रेट फॉरवर्ड आइटम्स होएगी क्या आधा अलग इंगल आधे लोग उन डायरेक्ट के ना चार्ज ट्रांसफर अब अपना पार्टिकल स्टार्ज के पार्टिकल सेटरे एंड वर्नर में चोएगी क्या चार्ज पार्टिकल सेटरे याना 6.24 ने 10 रेस्ट वेटिंग इनटू एक्टर कोलम्स जोड़ो आधा आना चार्ज पार्टिकल सेट इस इक्वल टू 37.44 ने 10 रेस्ट वेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इंगे ने वैनर में गिल्ड चोएगी अब ना उद्देश्य ये चोदिंग वाले जाने उद्देश्य के ना इतना का इतना मात्र में उल्लू अलाइड है निगला कॉन्सेप्ट चार्ज ट्रांसफर अप्रोच ही हम बच्चों लोग अलग गिल इन दो बच्चों ने जो इंगेन तो जो चली एक वेरिएशन कोण्डो वेरिएशन ना हम का बढ़ाए ना हम लोग कहाना तो बढ़िया ना हम लोग क्वेश्चंस से मात्रन प्रीवियस क्वेश्चंस से मात्रन जोटिंग देते बोवा आने के लिए ना हम कुछ इन दिन के एक वेरिएशन वाला अटेंप्ट ही हम बच्चे � so, we have 6 coulomb charge and here are 3 electron charge and here are 3 protons and charged particles in the movement and transfer. I hope it is very clear. That is our question number 6. Question number 6, I will explain the class now because we have learned all the concepts and concepts that we have learned in the class. That is why I will give you the answer in the description of the video. Now, we will talk about the elementary concepts, the elementary concepts, the network elements, the classification. This is all the basics. Now, we will talk about the circuit analysis. We will talk about the network and the solution. What is the current current, 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 the current current. अधिन दे बेसिक सारे के नमले नार्डिता क्लास में डिस्कस किया हमने बेसिकली इट विल बी नेटवर्क कॉम्बिनेशंस आये द ओनल कोल रेसिस्टेंस जाने टोने के इंडक्टेंस जाने टोने के कैपेसिटेंस जाने टोने के अधिन दे क्या इंगेने एंड नमले सॉल्व किया अधिन दे प्रॉब्लम्स इंगेने अप्रोच किया शॉर्ट कट्स � अपन नम्र इधरे कुछ आलकार के इंग्लिश जलपुरे डाउट अंडा में इतने एक नम्र पढ़ी किनो अलग इतने एक कॉन्सेप्ट्स नम्र आरंजी लिखनो नल्ला निगल पढ़े क्वेश्चन्स मात्रम जॉटी इधरे पोवर इधर कारण नम्र के क्वेश्चन्स इंग्लिश में नो वैराम एप्लीकेशन लोग क्वेश्चन्स ए इधर इधरी वैनो वैराम अदे ला एग्जाम्स एल्ला एक कंपटीटिव एग्जाम में एल्ला क्वेश्चन सम सिंपल है ना ऑल क्वेश्चन इन अ कंपटीटिव एग्जाम आर सिंपल ऑप्शंस मेक दम डिफिकल्ट टू आंसर अब आ ऑप्शंस निंगल करेक्ट आये निंगल के ये दाने चूसी हम बनेंगे निंगल कॉन्सेप्ट सेप्रेम क्लियर आएगा ना सो इधर बेर नम्बर पढ़ी चे 